Hola, hola, bienvenidos a mi canal Las Recetas de Anita. Hoy les traigo una receta de un sazón de pollo y un sazón de res en polvo. Espero les guste y los invito a ver el paso a paso. Aquí tengo dos pechugas, vamos a cortarlas de este grosor, miren, si la pueden cortar más, más delgadita mucho mejor, porque esto bien lo podemos hacer en una procesadora, pero yo les voy a enseñar así, porque hay muchas personas que no lo tienen, ok, miren, así, ven, lo mismo, es lo mismo vamos a hacer con la carne de, de, de res pero lo que tienen que hacer ustedes es comprar esos bistec bien bien delgaditos y solo machucarlos nada más esto lleva un procedimiento bastante bastante laborioso porque vamos a agarrar el, el cilantro vamos a ocupar dos mazos de cilantro y dos mazos de perejil eso le vamos a ir quitando las, las hojitas no queremos el palo solo quiero las hojitas nada más ven así es dos pechugas de pollo después esto lo vamos a machucar así Ven. Lo vamos a ir haciendo así miren aquí tengo rayado una zanahoria grande de este tamaño para que nos salgan dos tazas o sean dos tazas de zanahoria rallada la vamos a rayar por donde la rayé bueno la vamos a rayar por este lado que nos salga No, es por este, el col más grande. Ya ni me acuerdo. Quiero ver. Sí, miren. Es por el grande. Ok, por este. Vamos a sacar la cantidad de dos tazas o lo que salga de una zanahoria, pero tiene que ser grandota. Ok. Bueno, aquí tengo esto vamos con lo otro, aquí tengo un chile verde partido así en pedazos tengo dos chiles rojos si son grandotes solo vamos a ocupar uno y medio aquí tengo una una cebolla grande más la mitad de la otra Miren, yo les voy a enseñar el tamaño de la cebolla que yo ocupé. ¿Ven? Una cebolla así grande. Si no tienen así cebolla grande, pueden echarle unas cuatro cebollas pequeñas a que se haga la cantidad así. Son como dos tazas. ¿Ok? Aquí tengo, tengo seis ajos partidos así en laminitas. Y aquí ya hice el procedimiento de la carne miren aquí la tengo la carne de, de dos de, 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 de tres bistec miren lo que quedó pero yo les voy a enseñar el procedimiento ok voy a aquí tengo donde hice la carne pero yo para que no se me pegue la carne 
en la bandeja lo que hice fue que le regué un poquito así miren le espolvoreé un poquito de harina para que no se pegue entonces voy a poner la cebolla voy a poner la zanahoria así la vamos a ir haciendo así ¿por qué tengo la cantidad esta? porque voy a hacer dos consomés a la vez pero si solo, solo van a hacer un consomé bueno, depende de la cantidad que ustedes quieran hacer también aquí está ahí está vamos a echar también el chile ya yo tengo precalentado el horno a 350 esto lo vamos a cocinar por una hora pero como una hora miren a los 20 minutos de haberla metido vamos a moverla a moverlo un poquito ok de ahí a los otros 20 minutos la volvemos a mover y así lo vamos a ir moviendo para que él se vaya agarrando ok el mismo procedimiento que vamos a hacer con esto es lo mismo procedimiento que vamos a hacer con la carne la carne de res miren como les digo si tienen una procesadora lo pueden hacer en una procesadora no licuadora no queremos licuar esto Solo queremos trozarlo así en pedacitos así. Pedacitos chiquitos. ¿Ven? Así lo vamos a hacer. Entonces, aquí tengo yo este traste. Yo le voy a echar un poquito de harina así que no quiero que se me pegue bueno se les va a pegar pero no es tanto ok Y esto lo vamos a hacer con lo mismo, el mismo procedimiento de la... Bueno, lo voy a meter ahí mismo en la, en la estufa ahorita. Para que lleve el mismo procedimiento de la verdura. Bueno, lo voy a picar todo y después les enseño. Bueno, mire, vamos a ponerla. Vamos a regarla toda así. Aquí voy a poner los ajos. Okay. Esto va al horno por 20 minutos. A los 20 minutos la sacamos. Tenemos que tener el horno semi abierto. Miren, yo le tengo aquí un un cucharón 
para que no se me cierre tanto porque si se cierra va a empezar a echar agua el pollo y los vegetales y no queremos eso yo quiero que eso se seque entonces lo vamos a poner así ok aquí tengo yo dos mazos de eh, cilantro y hay que ocupar dos mazos de perejil también vamos a hacer esto vamos a agarrar las hojitas nada más miren esto lleva un procedimiento un poquito largo pero pero les aseguro que ustedes van a tener un, un consomé hecho en casa a su manera no lleva conservantes eh, acuérdense que el consomé de pollo de res lleva mucha mucha sal ¿por qué? porque eh, lo, el comercial lo que quiere es que eso se conserve porque pasan añales eso pasa añales ahí en, la, en los supermercados entonces nosotros vamos a agregarle la sal al gusto de nosotros y vamos a hacer el consomé que nosotros queramos el, el, que nos dure unos seis meses unos ocho meses ¿entienden? es la cantidad que nosotros miremos que podemos ocupar en el trayecto de que hacemos las comidas yo espero me estén entendiendo lo que les estoy diciendo ven no vamos a ocupar el palito solo las hojitas porque estas hojitas también las vamos a llevar al horno y las vamos a secar en el horno esta no la puedo secar en el en el sol para hacerles el el sazón de de cilantro y de perejil esta la vamos a llevar al horno con el procedimiento este de que estamos haciendo las otras cosas ok, bueno voy a empezar a quitarle todo esto para después explicarles cómo vamos a hacer bueno mis amores miren ya pasaron 20 minutos vamos a moverlo ven vamos a moverlo porque arriba se está dorando y abajo está ven vamos a mover esta también y lo llevamos otra vez al horno otros 20 minutos de ahí lo volvemos a sacar y lo volvemos a mover ven ven que no tiene agua ese es el propósito de dejar un abierto la, la estufa para que esto no se nos agua, haga agua lotoso no queremos que se cocine sino que se tueste ven aquí tengo ya el el pollo vamos a moverlo se va despegando ya ¿Ven? voy a mover el ajo y lo llevamos de regreso cocinar estoy cocinándolo junto con la, los vegetales ok tercera vez ya ahí hoy sí la vamos a unir toda ven la vamos a unir toda y la vamos a regar bien ven y la llevamos otra ya la tercera vez saqué el pollo y lo vamos 
como no sabemos cómo quedó de, de chiquito entonces ya en esta en esta parte aquí vamos a, a picarlo ¿Ven? para que quede bien chiquito y así lo podrán, podemos licuar Y lo vamos a partir así lo vamos a picar todo y ahí lo volvemos a llevar otra vez al horno otros 20 minutos más ya hoy lo llevamos otra vez al horno lo regamos bien y lo llevamos al horno ¿Ven? Bueno, miren, mis amores, ya salió de la estufa, ya tiene una hora. Ya puse el horno a 375. Lo tenía en 350, hoy lo pongo 375 porque voy a... Vamos a, a licuar todo esto. Y después lo vamos a llevar otros 20 minutos al horno. Ven. Aquí va el perejil. Todo eso yo lo, 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 el perejil solo se lleva como 20 minutos nada más en el, en el juego, en el horno. Y lo mismo el cilantro, lo mueven, lo meten todo en la cazoleja, lo mueven y lo meten a la, y lo dejan 5 minutos más después de que lo movieron y ya lo sacan porque ya está de punto, no se le vaya a quemar. Ok, voy a licuar esto y regreso con ustedes. Miren, ya lo licué. Hoy esto lo llevo de regreso al horno por 20 minutos más. Yo le agregué dos cucharaditas de sal de esta. O sea, una cucharada de sal. Ahí ustedes como la quieran hacer, ok. Y le y agregué una cucharada de paprika. ¿Ven? Lo volvemos bien. Y lo dejamos así. Y lo llevamos al horno otra vez para después si ya licuar lo que nos salga ya. Ya sé que lo pasé por la licuadora. Pero no me dio el... Como lo quiero yo de... De molido. Entonces yo lo voy a pasar por la... Nutribule de esta. Con este. Y esta. No con la otra. Miren, así queda en la licuadora, ok, pero yo lo quiero más molido. ven, 
Así es que lo quiero ir demolidito, miren. No tengo botecitos porque no he desocupado nada. Miren. Ahí está, miren. Pero si no lo quieren así, lo podemos um, colar en el colador. Que nos quede así como esta es la de, de res. Es el mismo procedimiento que el del pollo. Esto fue lo que sobró al colarlo. Ven. Miren. Miren qué bonito queda. Aquí tenemos el de pollo. Vamos a envasarlos. Pero, miren, les voy a decir algo. Si ustedes miran que se siente como un poquito húmedo, agarren la cazoleja y lo echan todo en la cazoleja y el horno, como está calientito, métanlo al horno para que se seque un poquito más. ¿Ok? Si ustedes miran que les queda un poquito. O si lo quieren más seco, para que les dure bastante. Vamos a echarlo, vamos a envasarlos y esto les puede durar mucho tiempo y solo lleva la sal necesaria que ustedes le, hay, le quieran echar. No hay necesidad que tenga el montón de sal que, que es el conservante que tiene los otros sazones comerciales. Ven, y ahí está el sazón de pollo en polvo. Les estoy dando muchas bases, muchas, um, para que ustedes no gasten, que ustedes lo hagan todo en su casa, pero como les digo, este sazón así, uh, lleva un poquito de trabajo. No es tanto el trabajo, sino el, la, el cocimiento, que hay que meterlo 20 minutos, sacarlo, moverlo, volverlo a meter otros 20 minutos hasta, hasta que llegue la hora. Al llegar la hora que ya hayamos hecho todo, hayamos hecho todo este, este procedimiento, lo vamos a tener que volver a meter al horno otros 20 minutos más para que se seque por total. ¿Ok, mis amores? Bueno, yo espero les guste y lo practiquen así ya tienen su sazón de de pollo y de res ok depende la cantidad que usted dé pero traten de hacer cantidades poquitas porque cuesta que se seque cuesta que se seque la la cebolla y todo eso porque es en el horno y tienen que dejarlo abierto acuérdense tienen que dejarlo un poco abierto para que no se les haga pura agua ok bueno, espero que les guste.